என்னன்னா இது உண்மையிலே நடந்த ஒரு சம்பவத்தை வச்சு தான் நான் இந்த நான் இந்த கறிக்கதையா பண்ணியிருக்கேன் இதோட டாபிக் என்னன்னா என் எஜமானம் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் ஓகே என் எஜமான் ஒருபோதும் என்னை கைவிட மாட்டார் அப்போ இது இது எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னா ஆக்சுவலா குருதேவர் வந்து ஒரு தடவை வந்து அவரு எல்லா எல்லா நாட்டுக்கும் போயிருக்காரு அப்போ ஒரு தடவை வந்து ஒரு பீச்சில் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும்போது அங்க ஒரு நாய் நல்ல வயசான நாய் அந்த நாய் வந்து வந்து அப்படியே எல்லாம் யார் வராங்களோ அவங்க எல்லாம் போய் அப்படி எப்படி பார்த்து முகத்தை பார்க்க வேண்டி பார்க்கும் அப்புறம் முகத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சேடா அதுக்கு பேச போட்டுட்டு படுத்துட்டு பாட்டு பாட்டு போய் உட்காந்துடும் அப்புறம் திருப்பி படம் அப்படி யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்களோட முகத்தை போய் பார்க்கும் இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தது அப்போ குருதே வந்து அதை அதை வந்து கவனிச்சு வச்சு பார்க்கும்போது என்னாச்சு இந்த நாய் வந்து இப்படி இப்படி பண்ணிருக்குது அப்படின்ட்டு அப்படின்ட்டு கேட்கும்போது தான் நியூஸ் வெளியே வந்து மற்றவங்க சொன்னாங்க இந்த நாய் வந்து இந்த எத்தனையோ வருஷங்களா இங்க இதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கு எத்தனையோ வருஷங்களா இருந்துட்டு இருக்கு வரக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் போய் முகத்தை போய் பார்க்கும் முகத்தை போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மறைவே உட்காந்துட்டு அந்த காதலையில அப்படியே கண் கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வடிஞ்சிட்டே இருக்கும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுன்னா அந்த நாயே அதோட சோக கதையே சொல்றத மாதிரி நான் நான் சொல்றேன் முதல்ல எனக்கு பேர் வந்து ஜிம்மி உம் நான் வந்து உங்களுக்கு என்னுடைய சோகமான கதைய சொல்றேன் இந்த இடத்துல இந்த பீச்சில் நான் எங்க எங்க இருக்கனே தெரியாது ஆனா இங்க நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய மாஸ்டர் என்னுடைய எஜமான் வந்து என்னை திருப்பி அவரோட வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போவாரு அப்படிங்கக்கூடிய நம்பிக்கையில வாழ்ந்துட்டே இருக்கேன் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழுந்த உடனே இந்த மாதிரி என்னோட எஜமான் வந்து வந்து வந்திருக்கிறான்னு அவங்க ஃபுல்லாக பார்ப்பேன் நாள் ஃபுல்லாக இதே தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எப்படியாவது நிச்சயமாக எஜமான் வந்து என்ன ஒரு நாள் கூட்டு கொண்டு திருப்பி அந்த ஸ்வீட் ஹோம் அந்த வீட்டுக்கு வந்து கொண்டு போயிடுவாருன்னு எனக்கு நம்பிக்கையாக இருக்குது அப்படின்னு அப்போ நான் வந்து சின்ன பேபியாக இருக்கும்போது வந்து என்னோட மாஸ்டர் வந்து எனக்கு என்ன ஜிம்மி அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுருக்காரு அப்போ என்ன வந்து அவரு சைனால இருந்தாங்க கொண்டு வந்திருக்காரு சைனால இருந்து கொண்டு வரும் போது அப்போ அந்த டைம்ல நான் வந்து சின்ன பப்பியா இருந்தேன் சின்ன பப்பி இங்க வரும்போது கூடவே எனக்கு ஒரு 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 பூனையும் எனக்கு ஃப்ரெண்டா இருந்தது அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு பேர் வந்து அந்த பூனைக்கு பேர் வந்து மியாய் சுவாய் அப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா சைனாவில் இருக்கும்போது என்னுடைய மதர் வந்து ஒரு நாள் அப்படியே ஒரு கேஜில் பிடிச்சிட்டு பிடிச்சி கொண்டு போனாங்க எங்கே கொண்டு போனான்னு தெரியாது அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா வெட் மார்க்கெட் அப்படின்னு சைனாவில் வந்து வெட் மார்க்கெட்னு ஒரு இடம் இருக்கு பொருக்கு அங்கிட்டு அங்கே கொண்டு போகிறதுக்கு காண்டி கெட்டுட்டு போனாங்க எனக்கு என்ன நடந்துன்னு தெரியாது ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய தாய் வந்து திருப்பி வரவே இல்லை அது என்ன ஆச்சுன்னு தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் நான் வந்து என்னுடைய எஜமானோட வீட்டில் ரொம்ப ஆனந்தமாக இருந்தேன் ஏன்னா அவங்க வந்து என்ன மேலே அவ்வளோ தூரத்துக்கு பாசத்தை வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப பாசத்தை வச்சுருந்தாங்க அதாவது தன்னோட குழந்தைய மாதிரியே என்ன அப்படியே அப்படியே பார்த்தாங்க அவ்வளோ தூரத்துக்கு ரொம்பவும் நேசமாக பார்த்தாங்க ரொம்பவும் லவ்லிங்காக பார்த்தாங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வளர்ந்துட்டே இருந்தேன் வளர்ந்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஃப்ரெண்டு மியான் சுவாய் வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் நிறைய வாமிட் பண்ண ஆரம்பிச்சுது என்ன இதில் பிளட் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சுது உடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா என்னோடய மாஸ்டர் எஜமான் வந்து அது தூக்கிட்டு எங்கேயோ எங்கேயோ கொண்டு போனார் எங்கே கொண்டு போனார்னு தெரியாது ஹாஸ்பிட்டலுக்காக இருக்குமோ என்னோ தெரியாது அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த பூனை திரும்பி வரவே இல்லை என்ன ஆச்சுன்னே தெரியாது அப்போ எனக்கு என்னுடைய அம்மாவும் போயாச்சு என்னோட ஃப்ரெண்டும் போயிடுச்சு அப்போ நான் மட்டும்தான் தனியாக இருந்தேன் ஆனால் தனியாக இருந்தாலும் என்னோடய எஜமான் வந்து என்ன ரொம்பவும் நேசமாக ரொம்ப பாசமாக பார்த்துட்டு இருந்தது ரொம்ப பாசமாக அப்போ டெய்லி குளிப்பாட்டி என்ன அப்படியே நான் எல்லாம் தொடச்சி அவ்வளோ தூத்துக்கு நல்ல அன்பாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லை என்னோடய எஜமானி வந்து அப்பப்போ எனக்கு மேலே ஏதாவது இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணுது டெக்கரேட் பண்ணி ரொம்பவும் க்யூட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அப்படி எல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் 
அப்போ இவங்க அவங்க வந்து எனக்கு மேல அவ்வளவு ஒரு தூத்துக்கு பாசத்தை வச்சிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்ல என்னுடைய எஜமானும் எஜமானி ரெண்டு பேரும் நல்ல ஹார்டு ஒர்க்கிங் எப்ப பார்த்தாலும் வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க அப்போ அந்த டைம்ல அவங்க வந்தா அவங்க எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது நானும் போய் பக்கத்துல உட்காந்துட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு ஜஸ்ட் வேடிக்கை பார்ப்பேன் பக்கத்திலே உட்காந்துட்டு என்ன என்ன நடக்குன்னு அப்படியே அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பேன் அப்புறம் சில சமயம் வந்து சில சமயம் வந்து எஜமானோ எஜமானியோ என்ன வந்து அந்த பார்க்கு கூட்டிட்டு போவாங்க அங்க உள்ள அங்க அங்க நிறைய இடங்களுக்கு அப்பப்போ கூட்டிட்டு போவாங்க ரொம்பவும் ரொம்பவும் ஹாப்பியா இருந்தேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு கள்ளன் கள்ளன் வந்து வீட்டை வீட்டை திருடுக்கு வந்தா நான் உடனே கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் பார்த்த உடனே ஓடி போய் அந்த அந்த கடலை துரத்தி வெளியே தூர தூரத்தை துர துரத்தி விட்டுட்டு அப்புறம் வந்தேன் ஆனால் நான் வளர வளர எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா கண்ணு தெரியல கண்ணு தெரியாமல் போச்சு சரியாக எனக்கு பார்க்குறதுக்கு தெரியல ரொம்பவும் டஃப் என்னோட லைஃப் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே ரொம்பவும் கஷ்டமாக ஆர கஷ்டமாக ஆரம்பிச்சிரு அதுக்கப்புறம் இன்னும் அப்படியே போயிட்டு இருந்தது அப்படியே வருஷங்கள் போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் ஆன உடனே எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது நோய்கள் வர ஆரம்பிச்சிது அப்பப்ப அப்பப்போ வந்து எழுந்திருக்கவே முடியாது அப்படியே அப்படியே ப அப்படியே படுத்துருவேன் ரொம்பவும் கஷ்டமா இருக்கும் ரொம்பவும் சிக் ஆயிட்டேன் இருந்தாலும் கூட என்னோட எஜமான் வந்து அப்பப்போ தடை கொடுத்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எல்லாம் கூட கொண்டு போகும் ஆனா அதுக்கப்புறம் சில சமயம் என்னன்னா நானும் இந்த மாதிரி வாமிட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அங்கங்க எல்லாம் எல்லாம் எனக்கு ஸ்கூல் இல்லைன்னா எல்லாம் அங்கங்கெல்லாம் என்னால ஒன்றும் பண்ண முடியல ஸோ என்ன பண்றது ரொம்ப வயசாகி போச்சு இது ரொம்பவும் கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் மாட்டிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் என்னோட எஜமான் வந்து வந்து எனக்கு பக்கத்தில் வந்தாரு வந்துட்டு எனக்கு கண்ணை பார்த்தாரு கண் அப்படியே பார்த்துட்டு அவருக்கும் கஷ்டமா இருந்தது அப்படியே எனக்கு கண்ணில் அப்படியே அப்படியே ரொம்பவும் சேடாக அப்படியே பார்த்தாரு எனக்கு என்னென்ன என்னன்னு தெரியல அதே மாதிரி என்னோட எஜமானிய வந்து பக்கத்துல வந்துட்டு அதே மாதிரி தான் ரொம்பவும் ரொம்பவும் கஷ்டமா அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணாங்க என்னன்னு தெரியல அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையோ என்னோ தெரியல அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா என்னோட மாஸ்டர் வந்து என்னோட எஜமான் வந்து என்ன அந்த அவரோட கார்ல வச்சு கொண்டு அப்புறம் அப்புறம் ட்ரை பண்ணிட்டே வந்தாரு ட்ரை பண்ணி ரொம்ப நேரம் ரொம்ப நேரம் ரொம்ப நேரம் ட்ரை பண்ணிட்டு வந்தாரு எங்க போறோன்னே தெரியல அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இதே பீச் இந்த இடத்துல தான் கொண்டு கொண்டு விட்டாரு விட்டுட்டு என்ன பண்ணாரு எனக்கு பெல்ட் அவுத்து விட்டாரு ஆஹ் பெல்ட் அவுத்து விட்டாரு அவுத்து விட்டோட நான் என்ன நார்மலா எங்க வெளியே போனாரு எனக்கு வந்து பெல்ட் வந்து அவுத்து விட மாட்டாரு பெல்ட் எப்பவும் இருக்கும் அவரு அவுத்து விட்ட உடனே எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரீயா தெரிஞ்சு உடனே நான் என்ன பண்ணேன் அங்க ஓடனே ஓட ஆரம்பிச்சேன் அங்க ஒரு பெண் நாய் வேற ஓடிட்டு இருந்தது அது அதுக்கு பின்னால நானும் ஓடினேன் எனக்கு வந்து ரொம்பவும் ரொம்பவும் நாளாகி இந்த மாதிரி வெளியே போ இந்த மாதிரி போகாம இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்பவும் சந்தோஷமா இருந்து அந்த இதுல வந்து அப்படியே நானும் ஓட ஆரம்பிச்சேன் ஓடிட்டே இருந்தேன் ஓடிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப தூரம் அப்படியே ஓடிட்டே போயிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு பிறகு என்னால ஓட முடியல ரொம்பவும் சீக் ஆயிடுத்தேன் சீக் ஆயிடுத்து அதுக்கப்புறம் என்ன சரி டயர்டு ரொம்பவும் டயர்ட் ஆடணும்னு நான் அப்புறம் திருப்பி பழையபடி சரி எஜமான் எங்க இருக்காரு எங்க கொண்டு விட்டாரோ அங்க வரலாம் திருப்பி பழையபடி அந்த பீச் கரையோட நடந்து எஜமான எங்க வீட்டு இடத்துக்கு வந்தேன் அங்க வந்து நின்னோம்னா எஜமான காணும் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல காரையும் காணும் பக்கத்துல ஒண்ணும் இல்லை அது வர சாயங்காலம் ஆகிட்டு இருக்கு என்னாச்சுன்னே தெரியல அங்கெல்லாம் அப்புறம் பார்த்தேன் அந்த பக்கம் ஓடி பார்த்தேன் இந்த பக்கம் ஓடி பார்த்தேன் எல்லாம் சுத்தி பார்த்தேன் எஜமான காணவே இல்லை எங்க போச்சுன்னே தெரியல காரம் போயிடுச்சு அது வர அப்படியே லேட் ஆகுது நைட் வர ஆயிட்டு இருக்கு எனக்கு பயம் வேற ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ன பண்ணுது அப்படின்ட்டு நைட்டு அங்கே அங்கே தூங்க வேண்டிய அதை ஆரம்பிச்சுட்டோம் அப்போ அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு வேளையில எங்கேயோ வெளியே போய் போயிட்டு வந்து என்ன ரெண்டாவது எடுத்து வருவார் நினைச்சிட்டு நான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த கார் யார் யாரோட கார் யாரும் வரல நான் ஒவ்வொரு நேரமும் அந்த மாதிரி இப்படியே போயிட்டு இருந்து அன்னைக்கு வரல அடுத்த நாள் வரல அதுக்கு அடுத்த நாள் வரல அதுக்கு அடுத்த நாள் வரல இப்படி போயிட்டே இருந்துட்டு இருக்கு நாள் கணக்கு போச்சு வாரங்கள் போச்சு இப்ப மாசமும் போயாச்சு வரவே இல்லை நான் சாப்பிடுறதும் கிடையாது ஏதாவது ரொம்பவும் கஷ்டம் குளிக்கிறது கிடையாது யார் எனக்கு வந்து பேத் கொடுப்பாத மாதிரி ஒண்ணும் இல்லாம நான் இங்கே இங்கே வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் என்னோட மாஸ்டர் எஜமான் வந்து எப்படி என்ன வந்து எடுத்துட்டு போயிருவாரு
வாரங்கள் மாதங்கள் இப்படியே போயிட்டு இருக்கு அப்போ இது இப்போ என்னாச்சு மாதங்கள் மட்டும் இல்ல இப்போ வருஷங்களும் ஆகி போச்சு அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ணுவேன் அந்த அந்த கார் ஏதாவது கார் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் உடனே அந்த காரை நோக்கி ஓடுவேன் ஓடி போய் பக்கத்துல போய் அது யாரு அது வந்து எஜமான் தானா அப்படின்னு இறங்கினவனு அவர் பார்ப்பேன் அது எஜமான் இல்லைன்னு தெரிஞ்சாச்சுன்னா உடனே நான் சேடா வந்து அப்படியே அப்படியே திருப்பி திருப்பி கவலையோட திருப்பி வந்து அந்த இடத்துல படுத்துடுவேன் இங்கே வந்து படுத்துடுவேன் இப்படி இப்படி ஒவ்வொருத்தரையா நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் பார்த்துட்டு இருப்பேன் அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா நான் பக்கத்துல போனா தான் அவங்கள முகத்தை பார்க்க முடியுங்கிறனால நான் பக்கத்துல போவேன் ஆனா எனக்கு ஏன்னா எனக்கு கண்ணு தெரியாது அவங்க என்ன வந்து என்ன வந்து விரட்டுவாங்க விரட்டி விடுவாங்க கல்லெல்லாம் திக்கி தி திக்கி அறிவாங்க ஆனா இருந்தாலும் எனக்கு நிச்சயமா என்னோட எஜமான் என்னை எடுக்கு எப்படியும் வந்து வருவார் ஏன்னா அவ்வளவு தூத்து எனக்கு மேல வந்து பாசத்தை வச்சிருந்தாரு அதனால எப்படியும் வருவார் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஒரு நம்பிக்கையில தான் ஒவ்வொரு நாளும் போயிட்டே இருக்கு இப்பவும் இப்பவும் எத்தனை வருஷ கணக்கு ஆயாச்சு உம் நான் சாப்பிட்டது கிடையாது சரியா குளிச்சது கிடையாது என் மேல என்னெல்லாம பேனுன்னு எல்லா எல்லாமே பத்தியாயிரு இப்ப பத்திட்டு இருந்திருக்கு ஆனாலும் நிச்சயமா எஜமான் வந்து என்ன என்ன என்னை தூக்கிட்டு போவாரு கொண்டு போவாருன்னு அந்த நம்பிக்கையில இருந்துட்டே இருக்கும் அவர் அங்க அங்க என்ன கூட்டு போன உடனே எனக்கு ஒரு பேத் கொடுப்பாரு அது குடிச்சிட்டு அப்புறம் எல்லாம் தொடச்சி அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுறதுக்கு ஏதாவது கொடுப்பாரு அதுக்கப்புறம் நல்லா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அப்படி நான் ரெஸ்ட் எடுப்பேன் அவர் எனக்கு பேக் எல்லாம் அப்படி அப்படியே அப்படி தடவி கொடுப்பாரு நானும் அவருக்கு அவரு முகத்தை வந்து கொஞ்சம் நாக்கால நக்குவேன் இப்படி எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது மட்டும் இல்ல நான் வந்து அவரோட லைஃபே சேவ் பண்ணிருக்கேன் அந்த அந்த மாதிரி திருடர்கள் எல்லாம் வரும்போதெல்லாம் நான் எவ்வளவு தூத்து அவங்களெல்லாம் எல்லாம் சேவ் பண்ணிருக்கேன் நிச்சயமா அவரு என்ன மறக்கவே மாட்டாரு நிச்சயமா வருவாரு இப்ப நான் இப்ப டாக் சொல்லல நான் சொல்றேன் இப்போ அந்த இந்த ஓல்டு டாக் நம்பிக்கையே விடாம எப்படியும் அவரோட எஜமான் வந்தே தீர்வார் வந்து வந்து அவரை கொண்டு போயிருவாடு நினைச்சுட்டே இருக்கே உம் அந்த நாய்க்கு தெரியாது இவ்வளவு தூரம் நம்பிக்கை வச்சிருந்தும் கூட அந்த நாய் உண்மையிலே அவரோட எஜமான் வந்து அந்த நாயை டம் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு தெரியல ஆனா அது ஆனா அது நம்பிக்கை வச்சிட்டு இருக்கு உம் இதுதான் நம்ம லைஃப்ல நம்ம லைஃப்ல யாருக்கு மேல இல்லாம நம்பிக்கை வச்சிருப்போம் உம் அது மட்டும் இல்ல சில சில மதங்கள்லயும் நம்ம நம்ம நம்பிக்கை வச்சுட்டு இருக்கோம் அங்க அவர் எடுத்துடுவாரு அங்க போய் போறு நம்ம நம்பிக்கை வச்சுட்டு இருக்கோம் இப்படி நம்பிக்கை வந்து இந்த உலகத்துல நம்ம உறவினர்கள் உம் அதே மாதிரி நம்மளோட நம்ம வந்து யாருக்கெல்லாமோ வேலை செய்யறோம் அவங்களுக்கு எல்லாம் மேல எல்லாம் எல்லாமே நம்ம நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்பிக்கை வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்ப இந்த நாய்க்கு அவரோட அந்த நாயோட எஜமான் வந்து உண்மையிலே தூரத்தி கொண்டு அங்க கொண்டு விட்டுட்டு ஓடிட்டாரு டம் பண்ணிட்டாருங்கிறது தெரியவே இல்லை அப்ப என்ன ஆச்சு அந்த 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 டாக்கு வந்து என்ன ஆச்சு முடிஞ்சு சேத்தே போச்சு அந்த நாயோட எஜமானும் வரல அந்த யாரும் எட்டியும் பார்க்கல அது அதுக்கு பாட்டு செத்து போயாச்சு அங்க எங்கயோ கிடக்கு பிணமா கிடக்கு ஆனா இந்த இந்த நாய்க்கு எவ்வளவு தூரத்துக்கு அந்த ஒரு நம்பிக்கை அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வச்சிருக்கே அதுக்கு என்ன எத்தனை வருஷ கணக்கா அது கூட எஜமான வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்துட்டு இருக்கே வருஷ கணக்கா இது நடந்த சம்பவத்தை வச்சு நடந்த சம்பவத்தை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆனா இப்படி யாருக்கு மேலேயோ நம்ம நம்பிக்கை வச்சிட்டு இருக்கமே அப்போ அதை வந்து கிருஷ்ணன் என்ன சொல்லுவாரு யாருக்கு மேல நம்பிக்கை வைக்கணும் எனக்கு மேல வை பித்தாகிய ஜகத்தோ மாதா தாத்தா பிதா மகா நான் தான் உனக்கு உண்மையிலேயே பாசம் வச்சிருக்க கூடிய அப்பா நான் வந்து பித்தா மட்டும் இல்ல நான் உனக்கு மட்டும் பித்தா இல்ல இந்த உலக உலகத்துல உள்ளவங்க எல்லாருக்குமே நான் தான் பித்தா பித்தாகம் மசி ஜகத்தோ எல்லா உலகங்களுக்கும் நான் தான் உண்மையிலேயே பாப்பா பாசமான அப்பா நான் தான் அது மட்டும் இல்ல மாத்தா நான் தான் 
यार अम्माऊ ना दा हम्म अम्माऊ नी ये अप्पाऊ नी ये हाँ अदमारे अदमारे ले सपोर्ट ना दा हाँ गुरे का आधार उगुड कर दो ना दा उगुड करो अब वो पिता का मस्सी है जगत तो माता ताता गुरे का ताता हो ना दा हाँ आधुनिक ताता में लेने से पिता माना इन्द ताता को ताक कोड़ ताते याना ये ना याना कुम बुल याना कुम बिगिनिंग करें यादे याना कुम आधी करें यादे आप पे इन्द दे ना आंधा आप पे ये नोड़ा वो द सुर अंगतल अंगंदा नी आप वो ये नांदा वो रक्का आप पा उल्मे ले आप पा आधु मट्ट मले पा उल्मे आना दूर असक नमय अबरी अरेमे कड़स उपदेश अटी उपरी मुख्य विषय अश्रम 
அந்த குகையில் எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணுவா காலையிலே எல்லாம் பூ எல்லாம் பறிச்சு தொட்டு எடுத்து எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணுவா அதே மாதிரி போய் பெரிஸ் அந்த பழங்கள் அங்கே உள்ள சின்ன அந்த இதில் உள்ள காட்டு பழங்கள் எல்லாம் சேகரிப்பார் யாருக்கு ராமர் வராரே ராமர் இன்னைக்கு வரல நாளைக்கு வரல நாள கழிச்சு வரல என்னைக்கு எப்ப வேணாலும் வருவா ஆனா அவ சபரி என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா இன்னைக்கு ராமர் வருவார் அப்படின்னு எப்படி வந்துருவார் இன்னைக்குன்னு டெய்லி இதே தான் நடக்கும் டெக்கரேட் பண்றது ராமருக்காக வேண்டி அதே மாதிரி இந்த பழங்கள் எல்லாம் பறிச்சு அப்போ இதுல பாப்பா இந்த பழங்கள்ல வந்து எல்லா பழமும் நல்லா இருக்காதே காட்டு பழங்கள் இல்லையா அப்போ அதுல எல்லாம் இருக்காது என்ன அப்ப நல்ல பழம் தானே நான் ராமர் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி பட்ட கசக்கு பழமும் புளிக்கக்கூடிய பழமும் கொடுக்க கூடாதுன்னு என்ன பண்ணுவோம் அப்போ என்ன பண்ணுவான் என்ன பண்ணலாம்னு ஜோசித்து பார்த்தா சரி அப்போ எப்படி பண்ணலாம்னா பா அந்த பழத்தை ஒரு பழத்தை எடுத்து கொஞ்சம் ஒரு சைட்ல கடிக்கிறது கடிச்சிட்டு இனிப்பு அது நல்லா இருந்ததுன்னா அதை வந்து ஒரு நல்ல கூடையில கூடையில போடுறது இல்ல மோசமா இருந்தாச்சுன்னா அதை அது தூர போட்டுருக்கு இப்படியே கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி டெய்லி வச்சுட்டே இருப்பா ராமர் அன்னைக்கு வரல அடுத்த நாளும் இதே தான் அதுக்கு அடுத்த நாளும் இதே தான் அதுக்கு அடுத்த நாளும் இதே தான் இப்படியே போயின்னு இருக்கு எத்தனை வருஷ கணக்கு போயாச்சு அந்த நாய் கதை நீங்க பாத்தீங்கல்ல அதே மாதிரி வருஷ கணக்கு போயாச்சு லால் ராம் இன்னும் ராமர் இன்னும் வரலையே உம் அப்போ ஒரு நாளு சரி இனி இந்த டெய்லி இதே தான் பண்ணுவா எந்த பண்ணுவோம்னா சரி இன்னைக்கு நான் போய் ஸ்பெஷலா பூ கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு வரணும் அப்படி நினைச்சிட்டு பாம்பா சார் அப்படின்னு பக்கத்துல அந்த தங்கி இருக்க கூடிய இடத்துல பக்கத்துல வந்து ஒரு பாம்பா சார் இனி ஒரு லேக் இருக்கு இந்த லேக்கு பக்கத்துலதான் அந்த ஆசிரமம் இல்ல அவரை போய் தண்ணி எடுக்கு வரா அந்த டைம்ல ஏதோ சம் ஏதோ பெரிய யாகம் ஏதோ நடந்துட்டு இருக்கு அங்க முனிவர்கள் தான் இருக்காங்க அப்ப இவ வந்து தாண்ட ஜாதி தாண்ட ஜாதிக்காரி இங்க எப்படி இங்க வந்து தண்ணி எடுக்கலாம் அப்படி நினைச்சிட்டு அதுல இருந்த ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணுவாருன்னா கோபத்துல ஒரு கல்ல எடுத்து அந்த சபரிக்கு மேல விட்டு அப்படியே எறிவாரு அந்த எறிஞ்ச அந்த அந்த கல்லு சபரியோட காலில் பட்டு அந்த காலில் இருந்து கொஞ்சம் ரத்தம் வந்துடும் அந்த ரத்தம் வந்து அந்த பாம்பா சார் அந்த லேக்குக்குள்ள விழுந்துடும் விழுந்த உடனே என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னா அந்த டிராப் அந்த பிளட் அதில் விழுந்த உடனே அந்த கம்ப்ளீட்டா அந்த பாம்பா சார் வந்து பிளட் ஆயிட்டு நீங்க வந்து எடுத்தனால தானே இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நான் வந்து உனக்கு துரத்த வேண்டி இருந்தது அதனால பிளட் விழுந்தது இந்த மாதிரி நீ இப்ப கம்ப்ளீட்டா எங்க லேக்கே இது பண்ணிவிட்டே அப்படின்னு அவ அங்க இருந்து என்ன பண்ணாரு கத்தாரு சபரிக்கு என்ன பண்ணுன்னா அழு அழுதுறா என்ன ஆயிடுச்சு திடீர்னு ஒரு ட்ராப் தானே விழுந்தது அது வேற இப்படி எல்லாத்தையும் லேக் ஃபுல்லா அப்படி ஆயிட்டு ஆயிடுத்துன்ட்டு அவளுக்கு வேற அவளுக்கும் கவலை வேற அப்படின்ட்டு நேரம் எடுத்துட்டு அந்த அப்படியே அப்படியே போயிட்டா ஆசிரமத்துக்கு வந்துட்டா இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னா அங்க வாழ்ந்து வந்த ரிஷிகளுக்கு வந்து தண்ணி கிடையாது ஏன்னா எந்த ஏரியாவில இந்த ஏரியாவுக்கு நான் வந்து போயிருக்கேன் நான் இப்போ போயிருக்கேன் அப்போ இதுல இந்த இடத்துல பக்கத்துல வேற எங்கேயும் தண்ணி கிடையாது இந்த லேக் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்போ இதுல இதை வச்சுதான் இந்த ரிஷிகள் எல்லாரும் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வேத இது பண்ணதுக்கோ சேக்ரட் இந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் பண்ணதுக்கோ வேத யஜ்ஞங்கள் பண்றதுக்கோ குடிக்கிறதுக்கோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கு நிறைய பூஜை பண்ணுங்களுக்கு எல்லாம் இங்க இருந்தா தண்ணி போகும் இப்ப பிளட் ஆகி போச்சு என்ன பண்றது பார்த்தாங்க அங்க கொஞ்சம் பேர் ரிஷிகள் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க யஜ்ஞா பண்ணாங்க யஜ்ஞா பண்ணி எடுத்து அப்புறம் ஹவனா அது இதுன்னு இதெல்லாம் ஸ்பெஷலா பண்ணி எடுத்து வேள்வி எல்லாம் வளர்த்து எடுத்து எல்லாம் பண்ணி அந்த பவுடர் எல்லாம் எல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் போட்டாங்க இந்த லேக் உள்ள ஒன்னும் சேஞ்ச் ஆகல ஸ்டில் அதே மாதிரி தான் பிளட்டா இருக்கு திருப்பி என்ன பண்ணாங்க உடனே கங்கால இருந்து தண்ணி கொண்டு வந்து வச்சாங்க கங்கா யமுனா எல்லா இடத்துலேருந்து அப்பளம் எல்லாம் தண்ணி கொண்டு அங்கிருந்து எடுத்து கொண்டு ஊத்த பார்த்தாங்க ஊத்துனாங்க ஒண்ணுமே சேஞ்ச் ஆகல அப்பந்தான் டக்குன்னு ஒரு நியூஸ் வருது அங்கிருந்து பக்கத்துல ஒருத்தன் ஓடிவன்னு சொல்றான் ஓ நீங்க உங்களுக்கு தெரியுமா விஷயம் தெரியுமா ராமர் வந்திருக்காரு ராமர் இந்த காட்டுக்குள்ளதான் எங்கேயோ சுத்தின்னு இருக்காரு நீ நியூஸ் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது இவருதான் நிச்சயமா இங்கதான் இருக்காரு அப்படின்னு 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 நியூஸ் வந்த உடனே இந்த ரிஷிகள் என்ன சொன்னாங்க ஓ ராமர் வந்திருக்காருன்னா அவருக்கு ஏன்னா பவர் உண்டு அவர்கிட்ட சொல்லி இந்த பிளட் இந்த இந்த லேக்கு இந்த பம்பாசார் இந்த லேக்கில் உள்ள 
இந்த பிள்ளைட்ட மாத்து மாத்துறதுக்கு அவரு முடியும் அப்படின்னு நினைச்சு என்ன பண்ணாங்க உடனே உடனே ராமரை கூப்பிடுக்கு ஆள் போயாச்சு அங்க போய் கண்டுபிடிச்சிட்டு ராமரை கூட்டிட்டு வர்றாங்க அங்க அப்ப ராமர் வந்தாச்சு வந்த உடனே பார்த்தா எங்க பாம்பாசர் ஃபுல்லா ரெட் அவ்வளவு கம்ப்ளீட்டா பிளட்டா இருக்கு எல்லா ரிஷிகளும் அங்கங்க நின்றுட்டு இருக்காங்க அப்ப ராமர் கேட்காரு என்னாச்சு என்ன வேணும் உங்களுக்கு அப்ப அவங்க சொல்றாங்க இந்த அந்த ரிஷிகள் சொல்றாங்க ஓ லார்ட் ஓ ராமர் ராமர் வேணா இந்த மாதிரி இந்த இங்க உள்ள இந்த லேக்ல தான் நாங்க வந்து இதை வச்சுதான் நாங்க வாழ்க்கை இதுல வந்து கம்ப்ளீட்டா பிளட் ஆகி போச்சு இந்த பிளட்டை வந்து நீங்க பலபடி நல்ல தண்ணியா மாத்தணும் மாத்துறதுக்காக வேண்டி நீங்க தான் பண்ணணும் உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்ப அவங்க சொல்லுவாரு அந்த இந்த லேக்ல நீங்க காலை போட்டு காலை வச்சு வச்சுட்டு நடங்கும் உள்ள நடங்கும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இது ஆயிரும் ஏன்னா நீங்க அவ்வளவு தூக்கு தூக்கு புண்ணியம் புண்ணியம் உள்ளவங்க அப்படி அப்படின்னு அப்படின்னு நீ கேட்ட உடனே சரி ஓகே என்று லார்ட் ராமர் என்ன பண்ணுவாரு அந்த லேக் உள்ள ஜஸ்ட் காலை வச்சுட்டு உள்ள உள்ள இறங்குவாரு ஒன்னு சேஞ்ச் ஆகாது அதே பிளட் தான் இருக்கு இன்னமும் ரிஷிகளுக்கு இன்னும் ஆச்சரியம் இது முடியலையே அப்படின்ட்டு அப்புறம் அப்பன்னு சொல்லுவாங்க ராமர் கிட்ட ஓ இன்னும் இன்னொரு ரிக்வஸ்ட் நீங்க இதுல வந்து குளிச்சிருக்கோம் அவங்க ஜஸ்ட் குளிச்சிருக்கோம் ஒரு நேரம் முங்கி எழுந்திருக்கோம் எல்லாம் சரியாயிரும் அப்படி பாரு அப்பம் பக்கத்துல யாரு இருக்காரு லக்ஷ்மணன் சொல்லுவாரு ஓ பிரதர் அண்ணா இதுல எல்லாம் இந்த பிளட்ல எல்லாம் யாராவது இது பண்ணுவாங்க முங்குவாங்களா இது 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 சுத்தம் கிடையாது இது கிடையாது அதெல்லாம் அதெல்லாம் முங்க கூடாது அப்படின்னு அப்படின்னு யாரு லக்ஷ்மணன் சொல்ற ராமர் இருந்தாலும் இல்ல அவங்க கேட்கறாங்கன்னு நினைச்சிட்டு என்ன பண்ணுவாரு ஒரு டிப் எடுப்பாரு அப்படி முங்கிட்டு இருந்திருப்பாரு பிளட்டு ஒன்னும் சேஞ்ச் ஆகல அப்படியே பிளட்டா தான் இருக்கு திருப்பி அவங்க கேட்டாங்க ஓ ஐயோ இதுவும் ஆக இல்லையா அவங்க ரிஷிகள் எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க எப்படிடா இதை எப்படியும் பிளட்டா சேஞ்ச் இது பண்ணி பழையபடி நல்ல தண்ணி ஆக்கிரணும் அப்படின்னு எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஒருத்தர் சொன்னாரு ராமர்ட்டு ஓ ராம் ஒரே ஒரு இது மட்டும் ஒரு விண்ணப்பம் நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா அதுல கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து அதை எடுத்து அந்த பிள்ள எடுத்து வாயில எடுத்து அது துப்பிச்சிட்டா போதும் அதுல அப்படியே கொப்பளிச்சுட்டா போதும் அதுக்குள்ள பேக் அந்த இதுல சரியாயிரும் அப்படின்னு அவங்க சஜஸ்ட் பண்ண உடனே இப்போ லட்சுமணனுக்கு வந்து இன்னும் கோவம் வந்தாச்சு இதே வர வாயில வர எடுக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு ஓ பிரதர் அண்ணா இதெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அப்போ ராமர் என்ன பண்ண ராமர் என்ன பண்ணுவாரு சரி அவங்க கேட்காங்களே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சரின்னு கொஞ்சம் அப்படியே அதுல இருந்து தரி இதை எடுத்து வாயில இது பண்ணி ஒப்பிழிப்பாரு அப்படி கொப்பிடிப்பாரு ஒன்னும் ஆகாது நத்தி ஒண்ணுமே சேஞ்ச் ஆக அதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் கேட்டாரு ராமர் கேட்டாரு என்ன உங்களுக்கு நீங்க சொல்லுங்க என்ன நடந்ததுங்க எப்படி இது இப்படி இப்படி ஃபுல்லா பிளட் ஆயிருக்கு சொல்லுங்க அப்பந்தான் அந்த ரிஷி வந்தாரு அவர் சொன்னாரு இங்க இந்த இடத்துல ஒரு சபரின்னி ஒரு ஒரு கீழ்ச்சாதி ஏன்னா பெண் வந்து இங்க இங்க இருக்கா இதுல வந்து பக்கத்துல இருக்கா அவ அவ இங்கதான் இருக்கா அவ ஒரு நாள் இந்த தண்ணி எடுத்த எடுத்துக்கு வந்தா அப்போ அவ கீழ்ச்சாதிங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணேன் கல்ல தூக்கி இறைஞ்சேன் காலில் பட்டு காலில் இருந்து கொஞ்சம் பிளட் ஆகி இந்த பிளட் உள்ள விழுந்துருக்கு அது உள்ள உளுந்து போகிற உடனே எல்லாமே இந்த ஹோல் லேக்கே இதாயிடுச்சு அப்படின்னு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ராமருக்கு இப்போ தான் அப்படியே புரியும் எல்லாம் அவர் அந்த கையை எடுத்துட்டு ரெண்டு கையை எடுத்துட்டு இப்படி வைப்பார் ஐயோ இந்த பிளடு சபரியோட பிளட் இல்லை இந்த பிளட் எனக்கு இதயத்திலிருந்து வந்த பிளட் இது என்ன இதனால இதை என்னால எனக்கு இதை சுத்தப்படுத்துறது எனக்கு எனக்கு இது கிடையாது எனக்கு எனக்கு சக்தி கிடையாது ம் அப்போ அதனால என்ன பண்ணணும் நீங்க சபரிய முதல்ல நீங்க கூட்டுருவாங்க சபரிய முதல்ல கூட்டுருவாங்க நான் முதல்ல இங்க வந்ததுக்கு காரணமே சபரிய பாக்குறதுக்கு தான் வந்தேன் உங்களை பாக்குறதுக்கு நான் வரல சபரிய பாக்குறதுக்கு தான் வந்தேன் அந்த சபரி எங்கே அப்படின்னு அப்போ உங்க லாட் ராமர் கேட்காரு ராமபுரான் கேட்ட உடனே எல்லாரும் ஒருத்த அங்கிருந்து ஒருத்த ஒருத்த ஆள் விட்டு நேர சபரி இண்டு சபரியை கூட்டு வர்றதுக்கு பக்கம் ரொம்ப ரொம்ப தூரம் ஒண்ணு இல்லை சபரியை கூட்டு வர்றதுக்கு ஆள் போயாச்சு அங்க இருந்து சபரி கிட்ட போய் போய் சொன்ன உடனே இப்படியாங்க ராமர் ராமபுரான் வந்திருக்காரு 
அவர் வந்து சபரியை பார்க்கலன்னு எனக்கு வந்து கோ அந்த மாதிரி கூப்பிட்டாரு அப்படின்னா சபரிக்கு கேட்ட உடனே ஆனந்தம் வந்து அளவில்லாத ஆனந்தம் அப்படியே என்ன சொல்லி நான் அப்படியே கொப்பளிக்குது அப்படியே ஆனந்தம் கொப்பளிச்சு உடனே எல்லாத்தையும் அங்கங்கேயே போட்டுட்டு ஓடி வருது ஓடி வரா ஓடி வர காலில் ஒன்றும் இல்லை நேரம் ஓடி வர அங்கே வந்து நேரே பாம்பர் சதில் நேரம் உள்ள வந்து பக்கத்தில் பாம்பர் சதுக்கு வந்து பக்கத்தில் ராடுறாம அங்கே அங்கே நின்றுட்டு இருக்காரு இவ அடிச்சு பிடிச்சி ஓடி வந்த இதில் என்ன ஆச்சு அவளுக்கு காலில் உள்ள அந்த 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 எனது அந்த தூசி அந்த தூசி பறக்கும் இல்லையா அந்த தூசி அவருடைய காலில் பற்று அந்த தூசி வந்து எதில் விழுந்துட்டு இந்த பாம்பா சாரில் அந்த லேக்கில் விழுந்துடுத்து அவ்வளவுதான் ஓ லேக்கு பழையபடி சுத்தம் சுத்தம் மட்டும் இல்லை அது புனிதம் ஆகி போச்சு அங்கோட ரிஷிகளுக்கு என்ன நடக்குன்னே தெரியல என்னடா இது அவள் வந்தால் வந்த உடனே எல்லாம் பழையபடி இதாயிட்டுன்னு அவங்களுக்கு எல்லாம் சர்ப்ரைஸ் எல்லாரும் என்னாச்சு 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 கட்டுட்டு இருக்காங்க அப்பந்தான் ராமர் ராமபுரான்னு சொல்லுறாரு ஓ ரிஷிமார்களே இப்ப நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா உம் என்னால கூட இந்த 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 பாம்ப சரவரை வந்து திருப்பி பழையபடி சுத்தமாக்க முடியலையே ஆனா என்னுடைய பக்தை பக்தையில பக்தையோட காலில் இருந்து விழுந்த ஒரு தூசி கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு உண்மை உண்மையான பக்தர் பக்தை அவங்க வந்து அவ்வளவு தூத்துக்கு ஒசத்தி அந்த கிருஷ்ண பக்தே ராம பக்தே இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தான் அந்த ஆண்டவனுடைய பவர் ஜாஸ்தியா அப்படி அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர் கொடுத்துருக்காங்க அதனால்தான் நாம என்ன பண்றோம் நம்ம என்ன குரு தேவர் பிரபு பார்த்த பாதாதுல காரணம் பண்றோம் அது காரணம் அது அவ்வளவு தூத்துக்கு பவர் இருக்கு இதேதான் பக்தி வினோத தாக்கூரா நம்ம ஆச்சாரியா என்ன சொன்னாரு சூத்த பகத்த சரண ரேணு பஜனுக்குலா சூத்த பகத்த சரண ரேணு பரமசீதி பிரேமலதி கரமூலாத்சேவா பரமசீதி பிரேமலதி கரமூலாத்த என்ன அர்த்தம் அதாவது அந்த பா இது சுத்த சுத்தமான பக்தருடைய பாத தூளிகை தூளிகை அதான் ரேணுன்னா பாத தூளிகை டஸ்ட் அந்த பாத தூளிகை சிந்தாமணி மாதிரியா அவ்வளவு பவர் இருக்கான் அது என்னதெல்லாம் பண்ணுமா உண்மையிலேயே கிருஷ்ணர் வேணும்னா அவங்கள தான் கொடுக்க முடியும் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம் நேரு டயரக்டா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாடி பாக்குறோம் இல்ல ஒண்ணு வராதான் எங்க வருமா அவரதான் திருப்பி திருப்பி அவ்வளவு சாஸ்திரத்திலேயும் அதான் சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காரு எத்தனை சாஸ்திரத்தை சொல்லி சொல்லாரு அவ்வளவுத்திலையும் அதான் சொல்லுவாரு நீ எனக்கிட்ட இனி என்ன ஒர்க்ஷிப் பண்ணுது வராது அப்படி நேரே வராதோ நீ என்னுடைய என்னுடைய பக்தனை ஒர்க்ஷிப் பண்ணா என்ன ஒர்க்ஷிப் பண்றோட ஆயிரம் மடங்கு மேல அது மட்டும் இல்ல நீ முதல்ல அவனை ஒர்க்ஷிப் பண்ணா எந்த வர முடியும் குருவை ஒர்ஷி பண்ணாம என்கிட்ட வர முடியாது வந்தினா ஒண்ணும் கிடைக்காது உனக்கு அது யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் அவ்வளவு எழுதி வச்சிருக்கேன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேணா பாருங்க எந்த எந்த ஒரு கிருஷ்ணா டெம்பிள் போனீங்கன்னாலும் முதல்ல குரு தான் குருக்கு முதல்ல அர்ச்சனை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க கிருஷ்ணாக்கு போகும் ஆனா மற்ற இந்த நார்ம மற்ற ஏன்னா அந்த இந்த வைத்திகத்து டெம்பிள் அப்படி கிடையாது இது வந்து பிரேம கிருஷ்ண பக்தி கிடைக்காது ஈஸி கிருஷ்ண கிருஷ்ண பக்தி ரொம்ப வித்தியாசம் அப்போ இதுல என்ன பண்ண கிருஷ்ண பக்தியை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பிரேம லதா லதான்னா வை என்ன சொல்லுவாங்க செடி மே இந்த கொடி கொடி மாதிரி அந்த கொடி கொடுக்கறது யார் தான் கொடுக்க முடியும் இந்த குரு தான் கொடுக்க முடியும் அந்த ஒரு சுத்தமான பக்தர் தான் கொடுக்க முடியும்னு எழுதியிருக்கு பரமசித்தி பரமசித்தி அவரை தான் கொடுக்க முடியும் அது மட்டும் இல்ல அந்த அவரு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விதை அந்த பக்தி விதை அதுல இருந்து தான் அந்த அந்த கொடி அப்படியே வளர்ந்து 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 பிரேமா பிரேமா தான் பிரேமா பிரேம லத்தின்னு பேருக்கு பேர் பிரேம லத்திக்கு மூலா அப்படின்னு பேரு 
அதுக்கு எப்போ பருங்கோ இந்த பாம்பா சார் இதுதான் நான் போயிருக்கும்போது நான் எடுத்த ஃபோட்டோ இது 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 வந்து என்னோட ஃபோட்டோ தான் இது அப்போ இதில் இருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் இப்போ நீங்கள் போனீங்கன்னா வந்து சபரி ஸ்டே பண்ண குகை ஆசிரமம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவர் சபரி வந்து குகையிலே வந்துட்டார் கு குகையில் தான் தங்கிட்டு இருந்தார் இந்த குகை வந்து நீங்கள் பார்க்குறதுல இடது பக்கம் போகணும் நீங்கள் வரது பக்கம் வந்து அந்த அந்த லேக்குக்கு போகணும் அந்த அந்த பாம்பா சார் வந்து வரது பக்கம் போகணும் இதுக்கு வந்து இடது பக்கம் போய் உள்ள போனீங்கன்னா அதோட குகை இருக்கு இதுதான் அந்த குகைக்கு உள்ள நாங்கள் போயிருக்கும் போது நான் எடுத்த போட்டோ இது அப்போ இங்கே தான் லார்டு ராமர் லக்ஷ்மணர் ரெண்டு வரும் வந்து சபரிய பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி இங்கே இதே குகைக்குள்ளே தான் வாடுறாங்க அப்போ இந்த குகைக்குள்ளே நீங்கள் இப்போ போனீங்கன்னா அது அது அங்கே வந்து அந்த சபரியோட பாத பாதம் அந்த பாத சோடு அது ராமரோடது அப்புறம் லக்ஷ்மணரோடது இது வந்து இது ராமரும் லக்ஷ்மணரா நினைக்கேன் அது அது எழுதியிருக்குது அது எனக்கு அது தெரியாது அது அது கர்நாடகம் கர்நாடக கன்னடா அப்புறம் இது வந்து சபரியா இருக்கும்னு நினைக்கேன் சபரியோட ஃபீட்டா இருக்கும்னு நினைக்கேன் தெரியும் எனிவே அப்போ லா அப்போ ராமபுரான் அங்கே சபரி கிட்ட சபரி பார்த்தோன்னா சபரிக்கு ஏகப்பட்ட ஏகப்பட்ட மகிழ்ச்சி உடனே ஓ ஓ என்னுடைய மாஸ்டர் என்னுடைய எஜமான் எனக்கு வீட்டுக்கு வரமா நீங்க எத்தனை வருஷமா நான் காத்துட்டே இருந்தேன் காத்துட்டே இருந்தேன் காத்துட்டே இருந்தேன் வாருங்கோ அப்படின்னு அப்படியே என்ன பண்ணாரு கூட்டிட்டு அப்படியே அவட குகைக்குள்ள போறாரு அதான் அந்த இம்ப்ரெஷன் நான் காணிச்சேன் அங்க உட்கார் வந்து உட்கார் ஒரு சீட்டு கொடுத்தா சீட்டுங்க என்ன நம்மள மாதிரி சீட்டாது ஒரு கல் தான் அந்த கல்லில் உட்கார வச்சா உட்கார வச்சுட்டு ஓ அது படம் ஏதாவது கொடுக்கணும் இல்லை வரது கொடுக்கணும் இல்லை எதுவும் அதனால அவர் எந்த ப என்ன பண்ணான உடனே நான் ஓ ஓ ராமபிரான் இத்தனையோ இத்தனையோ வருஷக்கணக்கான நம்ம நான் இப்படியே ஒவ்வொரு நாளும் வருவீங்க வருவீங்க வருவீங்கன்னு எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்தே இருந்தேன் அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு விகிதம் எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணுங்க இன்றைக்கே அதே மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்துட்டீங்களோ அது மட்டும் இல்லை நான் வந்து உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்காக வேண்டி ஒவ்வொரு நாளும் போய் காட்டுக்கு போய் இந்த மாதிரி பெரிஸ் ஏன்னா பழங்கள் எடுத்து அதுவும் நல்ல பழங்களை மட்டும் பார்த்து நான் டேஸ்ட் பண்ணி தான் பண்ணி தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த தான் இருக்கு என்று பழத்தை கொண்டு கொடுக்க கொடுத்துட்டு ஒன்று அப்படியே ஒரு ஒரு இதை எடுத்து பழத்தை எடுத்து ராமர்கிட்ட கொடுக்க அப்போ லக்ஷ்மணர் பின்னால் இருந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு என்னடா இது இது பெரி இது பழம் பாதி பழம் கடிச்சில் வச்சிருக்கு கடிச்சு வச்சிருந்தா இது ராமர் கொடுக்க இது என்ன இப்போ இது என்ன பெரிய அபத்தமாச்சே இது பெரிய அபராதம் ஆகி போயிடுச்சே அப்படி ராமர்கிட்ட பின்னால் எடுத்துட்டு அவர் தட்டிட்டு சொல்லுவார் ஓ பிரதர் அண்ணா இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடிய மாதிரிப்பட்ட பழம் கிடையாது இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சொன்ன சபரிக்கு கேட்கல இருந்தாலும் ராமருக்கு கேட்டு ராமர் அதெல்லாம் கண்டுக்கல சபரி கொடுத்தது என்ன பண்ணுவார் அப்படி ஆனந்தமாக வாங்கி அப்படியே சாப்பிட ஆரம்பிக்கார் அவர் அவர் சொல்லுவார் இதை மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்டான பழம் நான் நான் இதுவரைக்கும் சாப்பிட்டதே இல்லை அப்படிங்கிறார் ராமபுரான் அப்போ சபரிக்கு ஏகப்பட்ட ஏகப்பட்ட சந்தோஷம் வேற அப்போ சபரி திருப்பி திருப்பி எல்லாம் அவ்வளோ எந்த கடிச்ச பழம் எல்லாம் கடிச்ச பழம் தான் குடிச்சிட்டே இருந்துட்டு இருக்கா அது பாட்டு ராமபுரான் சாப்பிட்டுட்டே இருக்காரு என்னடா லக்ஷ்மணனும் கொடுக்கணுமே அப்படின்னு நின்றுட்டு பார்த்தா லக்ஷ்மணன் அங்கே வந்து பக்கத்தில் பின்னால் நின்றுட்டு இருக்கான் அப்போ என்னாச்சு இவர் ராமபுரம் என்ன பண்ணுவார் கொஞ்சம் போல கொஞ்சம் அந்த இது இந்த இந்த பெரிய எடுத்து ஒரு பெரிய எடுத்து ஓ லக்ஷ்மணன் இனி என்ன டேஸ்டாக இருக்கு நீ இன்னும் ட்ரை பண்ணி பாரு அப்படின்ட்டு லக்ஷ்மணன் கொடுத்து கொடுப்பாரு அந்த லக்ஷ்மணன் என்ன பண்ணுவார்னு தெரியுமில்ல யாருக்கும் தெரியாமல் அப்படியே பின்னால் நின்று அந்த 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 படத்தை என்ன பண்ணார் முதுகு பின்னால் அப்படி அப்படியே பின்னால் இறங்கிட்டார் இறங்கிட்டே இருந்தார் அப்புறம் ராமர் வந்து ஓ இன்னும் வேணுமான்ட்டு இன்னும் கொடுத்துட்டு இருக்காரு எல்லாம் போ கொடுக்கறது அவ்வளோ பேக்கில் போயிட்டு இருந்தது ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் போயாச்சு சரின்ட்டு எல்லாம் அப்புறம் சாப்பிட்டாச்சு சாப்பிட்ட பிறகு தான் அப்போ சபரிக்கு வந்து ஏகப்பட்டது ஆனந்தம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆண்டவனுக்கு நைவேத்தியம் வைக்கிறோம் இல்லையா நைவேத்தியம் வைக்கிறோம் ஆனால் அதுக்கு பிறகு எல்லாம் எல்லாம் வச்சதுக்கு பிறகு திருப்பி அதே நைவேத்தியம் தானே திருப்பி வருது அவர் சாப்பிட இல்லையே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சாப்பிட்றது அது இல்லை பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோ மே பக்தியா பிரயச்சதி ததகம் பக்தி உபாதம் அஷ்ணாமி பிரயத்த ஆத்மனகான் அவர் சொல்றாரு பகவத்கீதையில என்ன பண்ணுது நீ இனி என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஒரு இலையோ ஆ இலைன்னா துளசி இலையோ பழத்தையோ பூவையோ கொஞ்சம் தண்ணீரையோ நீ கொடுத்தினா எனக்கு எப்படி கொடுக்கணுமா 
பக்தியா பிரயச்சதி அந்த பக்தியோட தான் கொடுக்கணும் இந்த இந்த ஸ்லோகால பக்தி இருக்கக்கூடிய வேர்டு ரெண்டு பேரும் வரும் பக்தியா பிரயச்சதி அப்புறம் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா ததாகம் பக்தி உபகிருத்தம் ரெண்டு பேரும் சொல்றாரு அப்ப அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்ப அவர் என்னத்தை சாப்பிடுறாரு நைவேத்தியம் வந்து அவருக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை அவருக்கு அவர் எப்பவுமே ஆனந்த மாதிரி தான் இருப்பாரு அவருக்கு எதுவும் பயிர் பயிர்னா பசி எல்லாம் ஒண்ணு வராது எப்ப பசி வரும்னா நம்ம அவரு மேல பக்தியோட பக்தியோட ஒண்ணு கொடுத்தோம்னா அவருக்கு பசி வந்துருமா அப்ப அவர் என்னத்தை சாப்பிடுறாரு நம்மளோட பக்தி ரசத்தை அவரு அப்படி சாப்பிடுறாரு சாப்பிட்டுட்டு அந்த அப்ப பக்தி இல்லாம வச்சீங்கன்னா ஒண்ணும் இல்லை அப்ப நம்ம வைக்கக்கூடிய நைவேத்தியம் பக்தி இல்லாம வச்சாச்சுன்னா அந்த நைவேத்தியம் வந்து பிரசாதம் இல்லை அவர் சாப்பிட இல்லையே அப்ப என்ன பண்ண பக்தி அவரு எடுத்துட்டு பக்தி அவர் சாப்பிட்டுட்டு என்ன பண்ணுவார் அவர் மெர்சிய போடுவார் அவரோட அனுகிரகத்தை போடுவார் அதுதான் பிரசாதம்னா அதுதான் அர்த்தம் அவர் கொடுக்காரு நம்ம அந்த நைவேத்தியத்தை எடுத்து நமக்கு அது அது கண்டு தெரியாது நம்ம நைவேத்தியத்தை என்ன பண்ணும் அப்புறம் பிரசாதம் ஆகிறது அதை திருப்பி குருதேவ் கொடுக்குறோம் அது மகா பிரசாதம் ஆகிடுது அந்த குருதேவ் நம்ம கொடுக்கும் போது அவர் அவருக்கு குடுக்க கொடுப்பாரு அவருக்கு கொடுப்பா அப்படி போயிட்டே இருக்கும் மகா 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 பிரசாதம் ஆகிடும் புரியுதாப்போ அப்போ அப்போ நீங்க ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதுல லக்ஷ்மணன் வந்து அந்த இதுல இல்லை ஹம் சி அந்த பக்தி தெரியலையே எவ்வளோ தூரத்துக்கு சபரி வந்து ராமருக்கு மேலே பக்தி வச்சிருக்கிறத வந்து லக்ஷ்மணனான வந்து வந்து அவ்வளோ தூரத்து உணர முடியல ஆனால் லக்ஷ்மணன் பண்ணது வந்து ஒரு அபராதம் அந்த அபராதத்தின் காரணத்தினால தான் மேகநாதா வந்து அம்பு அம்பு இதில் லக்ஷ்மண் மேலே போடும்போது லக்ஷ்மணன் வேற தாங்க முடியல அப்படியே விழுந்துட்டார் அப்புறம் ராம் அப்புறம் ராமர் வந்து அப்படியே லக்ஷ்மணன் தூக்கி மடியில வச்சுட்டு ஐயோ இதை எப்படி பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் எல்லாரும் ஒன்றும் அங்க எல்லாம் எல்லாம் மெடிசின் மேன் இல்லை வயிற்றுல எல்லாம் வந்தாங்க இவரை இந்த இதை இதுல இருந்து வந்து வெளியே போ இந்த ஏன்னா பொழைக்க வைக்கணும்னா சஞ்சீவனி வேணும் அப்படின்னாரு அப்படின்னாங்க எல்லாரும் சஞ்சீவனி வேணும் சஞ்சீவனி எங்க இருக்குது அது அங்க நாரத்துல போனோம் வடக்குல அம்பு திருப்பி எடுக்க போனோம் அந்த சஞ்சீவினி எது கடைசியில் கொண்டு வந்தார் ஹனுமான் கொண்டு வந்தாரு அந்த சஞ்சீவினி என்னது எந்த சஞ்சீவினி எல்லாரும் என்ன தெரியாம சொல்றாங்கோ அது எந்த சஞ்சீவினி இந்த ராம இந்த லக்ஷ்மணர் வந்து சாப்பிடு சாப்பிடாம இல்லாம அபராதம் மாட்டு போட்ட அந்த போட்ட அபலாவும் வந்து சஞ்சீவனியா முளைச்சிருச்சு சஞ்சீவனியா முளைச்சிது அந்த சஞ்சீவினி ஏன்னா அவ்வளவு அதுக்கு ஏன் ஏன் அவ்வளவு பவர்னா ஏன்னா சபரி சபரி அவ்வளவு தூரத்துக்கு ராமருக்கு மேல உள்ள அன்புனால எடுத்த அந்த இதுக்கு அவ்வளவு பவர் ஹம் அப்ப இந்த அபராதம் பண்ணதுனால இதெல்லாம் தான் இந்த சபரி கொடுத்த அந்த அந்த பல வி இதுல வித்துல இருந்து வரக்கூடிய அந்த சஞ்சீவன்லாம் தான் லக்ஷ்மணனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி திருப்பி உயிரை கொண்டு வர முடியும் கூடிய ஒரு ஒரு சபதம் கூட நடந்திருக்கு நமக்கு தெரியாம அது நடந்திருக்கு ஆஹ் அப்ப நாம இனி எடுத்துக்கோ நாமளும் இதே மாதிரி நம்ம இந்த நாய் மாதிரியா இல்ல இந்த சபரி மாதிரியா நம்ம நாய் மாதிரி அந்த எஜமான் இந்த எஜமான் நம்ம எத்தனை பேரும் நமக்கு எஜமான் இருக்காங்க இல்லையா வேலைக்கு வேலை கொடுக்கவும் இல்லை எஜமான் தானே எது கொடுத்தாலும் எஜமான் தானே அது மாதிரி எத்தனை இது அப்பா அம்மா இருந்து ஆரம்பிச்சு என்னெல்லாம் இருக்கு இது இவங்களும் நமக்கு எஜமான் மாதிரி தானே அவங்க கொஞ்சம் சொல்லுதான்னு கேட்கும் ஆனா இவங்களுக்கு எல்லாம் சொர பண்ணி என்ன நமக்கு கிடைக்க போகுது என்ன கிடைக்கும் உம் அவங்களா அவங்களால நமக்கு ஏதாவது உபயம் கிடைக்கும் நம்ம நினைச்சுட்டே இருக்கோம் கடைசியில் அந்த நாய் கேஸில் தான் நம்ம இருப்போம் ஒன்றும் கிடைக்காது ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த அசைக்க அந்த நாய் வந்து எவ்வளோ எப்படி அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கையை அந்த எஜமானுக்கு மேலே வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம உண்மையான எஜமான கிருஷ்ணர் ராமர் அவங்க மேலே வச்சோம் வச்சோம்னா நிச்சயமாக அதுக்கு இது உண்டு அதுக்கு உபயோகம் உண்டு அந்த நாய் மாதிரி ஆகாது சபரி மாதிரி ஆகும் ஆனா நமக்கு அந்த மாதிரி சபரி மாதிரி நமக்கு அந்த அளவுக்கு பக்தி இருக்கா அப்படிங்கறது கொஸ்டின் ஆனா அந்த மாதிரி பக்தி வேணும்னா நமக்கு என்ன பண்ணணும் பக்தர்களைத்தான் அவங்ககிட்ட தான் நமக்கு வந்து பக்தி கிடைக்கும் ஏன்னா மற்றவங்க நம்மளால பக்தி உண்டு பண்ண முடியாது பக்திங்கிறது இன்னொரு பக்தர்களால் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் அது உம் அப்போ இது அந்த நாய்க்கு வந்து அப்ப அந்த அந்த நாய் வந்து அங்க எல்லாம் அரைஞ்சு திரிஞ்சு ஒண்ணுமே கிடைக்கும் அந்த எஜமான் வரல 
அதை நாமளும் அதே மாதிரி நாயாத்தானே அறிஞ்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம லைஃபும் இப்படித்தானே இருந்துட்டு இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரீட் டாக் இந்த அங்கங்க ஓடிட்டு இருக்கும் தெரு தெரு நாய்கள் நிறைய கிடக்கும் இந்த தெரு நாய்களுக்கு வந்து என்னன்னா தெரு நாய்கள்னா நான் என்ன சொல்றேன்னா நம்ம மனுஷங்களும் தெரு நாய் மாதிரி தான் அப்ப தெரு நாய்க்கும் அந்த அந்த எஜமான வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நாய்க்கு என்ன வித்தியாசம்னா தெரு நாய்க்கு வந்து பெல்ட் கிடையாது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடையாது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த எஜமான் வந்து வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டாக்கு வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் நம்பர் இருக்கும் அந்த கான்டாக்ட் இருக்கு எல்லாம் யார் எஜமான் என்ன எதுன்னு அவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் அது இருக்கும் அப்போ இந்த முனிசிபாலிட்டியில இருந்து அப்பப்ப இந்த இந்த தெரு நாய்களை பிடிச்சி கொல்லுகின்னு வருவானுங்க இவன் வர வந்து என்ன பண்ணுவான் அவ்வளவுத்தையும் பிடிச்சி பார்ப்பான் அந்த அந்த நாய்க்கு இதுல என்ன இருக்கு இதுல பெல்ட் இருக்கானி பார்ப்பான் அந்த பெல்ட் இல்லைன்னா எங்க தீ போடுவான் நேரத்துக்கு அந்த பேனர் கூட தீ போட்டுருவோம் முடிஞ்ச அப்படி எரிஞ்சு போய் எரிஞ்சு சாம்பலாக போய்டும் ஆனா அதே சமயத்துல அந்த பெல்ட் இருக்கக்கூடிய நாய் எங்க இருக்கும் இங்க இங்க வராது இங்க இங்க வராது அப்படித்தான் ஒருவேளையில தெரியாம வெளியே வந்தாலும் கூட இவன் யாராவது கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா உடனே அங்க நம்பர் இருக்குமே காண்டாக்ட் இருக்குமே உடனே கூப்பிட்டுறான் ஓனரை கூப்பிட்டுறான் என்னப்பா உனக்கு நான் இங்க வந்து கொண்டு போயிருப்பா அதுக்கு இடம் எங்க சொகுசா இருக்கும் அப்போ இந்த இந்த பெல்ட்ங்கிறது என்ன பெல்ட்ங்கிறது என்னது பெல்ட்ங்கிறது வேற எதுவும் இல்லை இதுதான் இந்த பெல்ட் என்ன கிடக்குதே இந்த துளசி மாலானி என்ன இருக்குதே இதுதான் இந்த பெல்ட் இதுதான் இந்த பெல்ட் இந்த பெல்ட் நாம இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு மாஸ்டர் இருக்காரு அந்த மாஸ்டர் இருக்கிறதுனால நமக்கு லைஃபே வேற இந்த தெருநாய் மாதிரி பட்ட லைஃப் கிடையாது அவங்களுக்கு உம் அப்போ தெருநாய் மாதிரி குரு இல்லாம அங்க எல்லாம் அறிஞ்சிட்டு இருக்கூட யார் வருவா யம யமதேவம் வந்து எடுத்துட்டு போயிருவான் அந்த முனிசிபாலிட்டி இதுல இருந்து வாடானே வந்து பிடிக்க நாய் பிடிக்கிற மாதிரி யமராஜன் வருவான் போயிடாத அதனாலதான் என்ன பண்ணுவோம் நாம இந்த துளசி வந்து அவ்வளவு தூத்து ஒசத்தி நீங்க பாத்தீங்கன்னா துளசி இலை இல்லாம நீங்க அந்த நைவேத்தியத்துல நீங்க கொடுத்து பாருங்க அவருக்கு எடுத்துக்கவே மாட்டார் ரெண்டு விஷயம் வேணும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய நைவேத்தியத்தை கிருஷ்ணர் எடுக்கணும்னா ரெண்டு விஷயம் வேணும் ஒண்ணு கொடுக்கக்கூடிய வந்து அறுபத்தி நாலு ரவுண்டு பண்ணி ஆகணும் பூஜாரிகள்லாம் அறுபத்தி நாலு ரவுண்டு பண்ணாதான் அந்த நைவேத்தியத்தை எடுப்பாரு அதை தேட்டி பார்ப்பாரு நம்ம சும்மா பண்றோம் அதெல்லாம் பண்றோம் அறுபத்தி நாலு ரவுண்டு பண்றோமோ அது அதான் முக்கியம் சைத்திரி மாபிற்கும் சொல்லு அறுபத்தி நாலு ரவுண்டு பண்ணலாம் நான் என்னால எட்டி பார்க்காது அவ்வளவுதான் அது மட்டும் இல்ல துளசியும் போடணும் புரியுதா அப்போ இதுல முக்கியமான திங்ஸ் என்னன்னா நாம அந்த நாய் மாதிரி தெரு நாய் மாதிரி வாழக்கூடாது எது மாதிரி வாழணும் இந்த காலர் போட்ட நாய் மாதிரி இருக்கணும் நம்ம டாக் அவரு காடு இது நாம டிஓஜி அவரு ஜிஓடி காடு இதுதான் வித்தியாசம் யமராஜன் நம்ம இங்க வந்து வரக்கூடாம வரவே கூடாது நம்ம இருந்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் துளசி வச்சு துளசி இருக்கணும் அதே மாதிரி குரு இருந்தோம்னா நம்ம எப்படியுமே கேரண்டிட் யமராஜன் வரவே மாட்டேன் நிச்சயம் வர மாட்டேன் அப்ப என்ன பண்ணுவார்னா ஒருத்த வந்து அந்த ஒரு குருவை எடுத்த உடனே என்ன ஆகுமா அங்க யமராஜுக்கு நியூஸ் போயிடும் உடனே போயிடும் அந்த எல்லாம் மந்திரி யாகம் வளர்க்கம் இல்லை அதுல போயிடும் அதெல்லாம் போயிடும் நியூஸ் போனோம்னா அவர் சித்திரகுப்த பார்ப்பாரு ஓ இவன் வந்து என்னாச்சு தீட்சா எடுத்து விட்டானா ஆல் ரைட் நம்ம லெட்ஜர்ல இருந்து அவனை பேரை எடுத்து விட்டுறணும்னு அவன் உடனே அப்படியே பெண் எடுத்து மூணு நேரம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிடுவான் அதுவான் இவன் வந்து நம்ம அத்தாரிட்டி கிடையாது நம்ம ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இதுக்கு இவன் கிடையாது இனிமே யாரோட ஜூஸ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இனிமே கிருஷ்ணரோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த ஒரு விஷயம் தெரியாம அங்கங்க ஓடின் இருக்கோம் எங்கெங்கெல்லாமும் ஓடுறோம் ஆனா கிருஷ்ணர் வரணும்னா நமக்கு வந்து குரு வேணும் இதுதான் சாஸ்திரங்கள் சொல்றது பட் எனிவே நம்ம வந்து அப்போ அப்ப என்ன பண்ணணும் மற்றவங்கள மாதிரி 
சாதாரண மாதிரி சும்மா பார்ட்டி ஆடம்பரம் இது இதுன்னு நம்ம அந் அந்த மாதிரி நம்ம போனோம்னா என்ன ஆகும் கடைசியில் நமக்கு ஆண்டவன் கிடைக்காது கடைசியில் யமராஜன் வந்து நம்மளை அங்கே கொண்டு போய் இது அதுதானே சொல்கிறாங்க அவங்க எல்லா எல்லாருன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது ஜட்மெண்ட் டேன்னு சொல்கிறது அதுதான் இது ஜட்மெண்ட் டேனா அங்கே அங்கே எங்கே போ எங்கே போகுங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அப்போ ஆனால் என்ன சொல்லுவாருன்னா அந்த கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லுவாருன்னா ம் உண்மையை இப்போ நல்லா பார்த்துருக்கோம் அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து எப்படி இருக்கணும் அதுதான் சொல்றாரு மன்மயனாபவத்தோ மதியாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைசியுக்வம் ஆத்மானம் மராயணா எப்பவும் என்னே நினைச்சிட்டு இருக்கோம் எனக்கு பக்தனாக எனக்கு நீ வழிபடு என்னை நீ வழிபடு நிச்சயமா என்கிட்ட வந்துடும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ஓகே ஆனா அதே சமயத்துல அவர் என்ன இதே பகவத் கேள்வி சொல்லாரு என்ன நேரடியா ஆனா வருவா நீ திங்க் பண்ணு ஆனா நான் உனக்கு ஒரு குரு அனுப்பி விடுவேன் நீ அவர்கிட்ட வழியா தான் என்ன லிங்க் பண்ண முடியும் நீ அதையும் சொல்றாரு அப்போ ஒரு குருக்கும் ஆஹ் குருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எப்படிப்பட்ட சம்பந்தமா அவர் ஆனா குரு வந்து சுத்த பக்தர் அப்ப எப்படி இருக்குமா குருவோட இதயத்துல இருக்கிறது கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணரோட இதயத்துல இருக்கிறது குருதேவ் அப்போ எப்படி எப்படி பாகவதத்துல கிளியரா சொல்லிருக்கே சாதவோ ஹிருதயம் மகியம் சாதூனாம் ஹிருதயம் துவகம் மதன்யதே நாயந்தி நாகம் தேவியோ மனாகபி அவர் என்ன சொல்றாருனா என்னோட சுத்த பக்தன் சுத்த பக்தன் சுத்த பக்தன் தான் அவர் தான் குருவாக முடியும் சுத்த பக்தன் என்ன தவிர வேற யாரையும் அவன் நினைக்க மாட்டான் அவனோட இதயத்துல என்ன தவிர வேற யாரும் கிடையாது அவன் நூறு பர்சன்ட் எனக்கு தான் கொடுத்துருக்கான் ஆனா இது யார மாதிரி அந்த 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 நாய் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த எஜமானு அந்த மாதிரி பட்ட பட்ட அந்த மாதிரி பட்ட இது இல்லை இது இது உண்மையிலே உண்மையான உள்ள உண்மையிலேயே பாசம் உள்ளவர் யாரு அந்த ஆண்டவன் தான் நமக்கு உண்டு வேற யாரும் கிடையாது அப்போ என்னுடைய சுத்த பக்தனோட இதயத்துல நான் இருக்கிறேன் ஆனா எனக்கு இதயத்துல யாரு இருக்கா அவன் தான் இருக்கான் எனக்கு அவனுக்கும் அவனுக்கும் என்ன தவிர வேற எதுவும் கிடையாது எனக்கும் அவனை தவிர யாரும் கிடையாது இதுதான் அவ யார் சொல்றா கிருஷ்ணன் சொல்லுவார் அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கேஸ் நான் சொன்னேன் மூணாவது கேஸ் நீங்க நான் சொல்ல போறது இல்லை அது ரொம்ப ரொம்ப ஹை ரெண்டு கேஸ் நான் சொன்னேன் இந்த நாய் தன்னோட எஜமானுக்கு மேல சாகிறது வரைக்கும் நம்பிக்கை வச்சுட்டு இருந்தது ஆனா மாஸ்டர் வந்தா எஜமான் வந்தானா வரவே இல்லை எஜமான் உண்மையிலே டாக ஜாம் பண்ணிட்டு போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் நினைக்கவே இல்லை அந்த 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 நாயை பத்தி அவன் நினைக்கவே இல்லை ஆனா நான் இப்ப சொன்ன சுரோகம் என்னது அவன் கிருஷ்ணர் அப்பவும் சொல்லியார் அவர் சொல்லுறாரு எனக்கு அவனை தவிர வேற யாரும் கிடையாதுங்கிற அவரும் எப்படி அவருடைய பக்தனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் தவிர வேற யாரும் கிடையாதோ அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் சொல்லுவாரு எனக்கும் என்னோட பக்தனை தவிர வேற யாரும் கிடையாது அப்படி அவர் சொல்லுவாரு அதுல சிறந்த பாகவதம் சொல்லுவாரு அப்ப என்ன பண்ணணும் சுத்தமான பக்தனா சுத்தமான பக்தன் ஆயாச்சுன்னா எல்லாமே பார்த்துடுவாங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா அது சபரி சுத்தமான பக்தை அவளோட தூ தூசி அதில் அந்த இதில் விழுந்தவுடனே பிளட் எல்லாம் எல்லாமே அவ்வளோ தூத்துக்கு சரி சரி ஆயிடுச்சுன்னா ஆனால் ராமராவ முடியல அப்போ அவர் என்ன சொல்லுறாருன்னா என்ன என் பக்தன் என்னை விட அவன் வசந்தின்னு சொல்லுவார் அவர் அவர் அதான் அதான் கிருஷ்ணன் அதான் சொல்லு வச்சுட்டு அப்படியே சுத்தமான பக்தன் வச்சு வரும் அப்படியே ஆட்டம் போடுவார் என்னோட பக்தன் வச்சுட்டு தள்ள தூக்கி ஆடுவார் அந்த மாதிரி பட்ட பட்ட ஒரு ஒரு நம்ம எஜமான தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அங்க அவர்கிட்ட போனோம்னா அன்பில் அன்பினால தான் நமக்கு வந்து அப்படியே சேரணும் இது எப்பவும் பெர்மனன்ட் அதனால தான் கோலோகால கோலோக பிருந்தாவன் அங்க எப்பவும் பார்த்தாலும் எல்லா பக்தர்களும் கிருஷ்ணர் எல்லாம் எல்லாரும் போறது ஆடிட்டே இருப்பாங்க ஆடிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்ற டான்ஸ் அதனால தான் நம்ம அங்கேயும் இந்த மாதிரி டெம்பிள்ல அது மாதிரி டான்ஸ் ஆடும்
எப்படி இருக்கணும் நம்மளுடைய வந்து அந்த ஆண்டவனுடைய பாதத்தில் இருக்கணும் இந்த மகா மந்திரம் வந்து சாதாரண மந்திரம் இல்லை இதோட பவர் வந்து அளவு கடந்தது ஆனா அதே சமயத்துல எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம பக்தி வச்சு அதை அதை நம்ம சேன் பண்றோமோ அதுக்கு தகுந்தவாக அது வந்து பவர் நமக்கு கொடுக்கும் ஓகே எல்லாரும் அது மட்டும் நல்ல ஞாபகம் வச்சிருங்க ஓகே அவரை ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமோ ஹரே ராமோ ராம ராமோ ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமோ ஹரே ராமோ 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 ஹரே ஹரே